வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நம்ம வந்து இப்போ மெயில் மெர்ஜ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து எட் வேர்ல வந்து நிறையா பேர்த்துக்கு மெயில் மெர்ஜை பற்றி தெரில பட் என்னை கேட்டால் இது வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் எல்லாத்துக்குமே இது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ வந்து மேனேஜர் வராரு மேனேஜர் வந்துட்டு இந்த ஒரு டெம்ப்ளேட் தராரு இல்லை நீங்கள் ஒரு ஷாப் வச்சுருக்கிறீங்க இல்லை எப் யாருக்கு வேணாலும் இது ஒர்க் அவுட் ஆகும் எப்படின்னு கான்செப்டை மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அப்படி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இது இந்த மாதிரி ஒரு டெம்ப்ளேட் மேனேஜ் நான் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு மேனேஜர் வராரு உங்ககிட்ட கொடுக்குறாரு இந்த டெம்ப்ளேட் கொடுத்துட்றாரு இதில் வந்து என்ன இருக்குது டியர் டியர்னு போட்டு இங்கே கிளைண்ட் நேம் கிளைண்ட் நேம் எங்கே இருந்து எடுக்கணும்னா இன்னொரு டெம்ப்ளேட் தராரு இதில் வந்து டேட்டா பேஸ் இங்கே வந்து கிளைண்ட் நேம் இருக்குது கஸ்டமர் ஃபுல் நேம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதான் கிளைண்ட் நேம் அதே மாதிரி அஸ் பர் அவர் ரெக்கார்ட்ஸ் யுவர் ஸ்டேட் இஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து ஸ்டேட்டோட நேம் இங்கே வரணும் அண்டு பர்ச்சேஸ்ட் இந்த கேட்டகரி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டகரி நேம் இந்த இடத்துல வரணும் கேட்டகரினா இங்கே சோலார் பேனல்ஸ்னா சோலார் பேனல்னு இங்கே வரணும் ஆன் டேட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இதில் இருக்கிற டேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுலேயும் டேட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல டேட் இருக்கு பாருங்கள் பட் டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் இந்த டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் இந்த இடத்துல வரணும் அப்படின்னு டைப் பண்ணி தான் அப்படிங்கிறாரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் ரெக்கார்டு தராருன்னு வைங்க ஆயிரம் ரெக்கார்டு நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் ஒரு ரெக்கார்டு ஒரு நிமிஷம் காபி பேஸ்ட் காபி பேஸ்ட்னு விடாமல் பண்ணால் கூட ரெண்டு நாள் ஆயிரும் ஆனால் வந்து வேர்டில் வந்து இதை நம்ம மெயில் மெர்ஜை யூஸ் பண்ணி பண்ணோம்னா மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நிமிஷம் இல்லை ரெண்டு நிமிஷம் தான் ஆகும் அது எப்படி அப்படின்னு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மெயில் மெர்ஜ் வந்து வேர்ட் வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை வச்சு எப்படி மெயில் மெர்ஜ் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு வந்து எக்ஸலை வச்சு எப்படி மெயில் மெர்ஜ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி வேர்ட் டாக்குமெண்டில் இருக்கிற டேட்டா அதாவது இந்த டேபிளை வந்து இந்த டேபிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த டேபிளை நம்ம இந்த இடத்துல மெர்ஜ் பண்ணி பல டாக் அதாவது நிறையா இது எல்லாத்தையும் இந்த ரெக்கார்ட் நம்ம ரெடி பண்ணி கிளைண்ட்டுக்கு வந்து இன்னும் வயசாக சென்ட் பண்ணணும் அதுக்காக தான் நம்ம அதை வந்து டைப் பண்ணுறோம்னு வைங்க ஸோ இதை வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் சரி ஓகே இங்கே கிளைண்ட் நேம்ங்கிற இடத்துல வந்து கிளைண்டோட நேம் வரணுமா அதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நார்மலாக இந்த டெம்ப்ளேட் ரெடி பண்ணிட்டு போயிட்டு மெயிலிங்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே வந்துட்டு நிறையா இருக்கும் இதில் வந்து மிக முக்கியமானது இந்த இடம் தான் இதில் வந்து டைப் நியூ லிஸ்ட்டுன்னு இருக்கும் நீங்கள் லிஸ்ட்டு டைப் பண்ணலாம் மேனுவலாக அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஆல்ரெடி எங்கிட்ட லிஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா நம்மகிட்ட ஆல்ரெடி லிஸ்ட் இருக்குது அதனால் யூஸ் எக்ஸிஸ்டிங் லிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது இருக்க செகண்ட் அடுத்த தேர்டு வந்து செலக்ட் ஃப்ரம் அவுட் லுக் கான்டெக்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது அவுட் லுக் வந்து எம்எஸ் அவுட் லுக் மோஸ்ட்லி ஆஃபீஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது இருந்தாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறது எக்ஸிஸ்டிங் லிஸ்ட்டில் இருந்து எப்படி ஃபஸ்ட்டு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் வச்சு மெயில் மெர்ஜ் பண்ணுறது அப்படின்னு கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே ப்ராசஸ் ஆகும் ப்ராசஸ் ஆனோடனே அதுவே ஒரு ஃபோல்டருக்கு போகும் நம்ம வந்து டெஸ்க்டாப்பில் நான் சேவ் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி அந்த ஃபைலை ஸோ இங்கே வந்து எம்ஏ ஐ அப்படின்னு டைப் பண்ணால் மெயில் மெர்ஜ் வேர்டு அப்படின்ட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஓப்பன் பண்ண உடனே திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கெல்லாம் முன்ன வந்து ஹைலைட் ஆகலை இப்போ ஹை ஹைலைட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் இருந்து நம்ம டேட்டா ஃபுல் பண்ணணும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக லோட் ஆகிடுச்சு இந்த இந்த டாக்குமெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து இந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ள லோட் ஆகிடுச்சு சரி ஓகே அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்கே கிளைண்ட் நேம் பண்ணணுமா இதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்கள் அட்ரஸ் பிளாக் இருக்குது க்ரீட்டிங் லைன் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து நம்ம எக்ஸஸாக இருக்கிறது அது நீங்கள் பண்ணுறனாலும் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து இதை மிக முக்கியமானது இன்செட் மெர்ஜ் ஃபீல்டு அப்படின்ட்டு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல கஸ்டமர் நேம் வரணுமா இதை நல்லா செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கரெக்டாக அதை கொடுத்தோன்னே இது ஆட்டோமேட்டிக் காணாமல் போயிடணும் அதனால தான் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் கிளிக் பண்ணிட்டு கஸ்டமர் ஃபுல் நேம் கரெக்டுங்களா கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரேட்டர் தன் லெஸ்ஸர் தன் நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் ஃபுல் நேம் அப்படிங்கிறது வந்துச்சு ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டு இதை மறுபடியும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு போங்க போயிட்டு ஸ்டேட்டுன்னு இருக்கா இதை கிளிக் பண்ணாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஆர்டர் எங்கே இருந்து வந்துச்சுன்னா அப்படி நம்ம லோட் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா ஃபைலு அந்த இதில் இருக்கிற ஹெட்டர்ஸ் த
நூறு காப்பி ஒரு ஆயிரம் ப்ரிண்ட் பண்ண போகிற ஆயிரம் டிஃப்ரெண்ட் பர்சனுக்கு அனுப்ப போகிறோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரிண்டருக்கே டைரெக்டாக போயிடும் ஸோ வந்து இதை கொடுக்கறது வந்து ஆயிரம் காப்பியில் ஏதாச்சும் ஒரு மிஸ்டேக் ஒரு மிஸ்டேக் ஆனாலும் மறுபடியும் நீங்கள் திருப்பி ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அதனால் வந்து எப்போதுமே எடிட் இண்டிவிஜுவல் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அப்புறம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அப்புறமே ப்ரிண்ட் கொடுங்க ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்து வந்து மெர்ஜ் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லா ரெக்கார்டுமே அப்படின்னு கேட்கும் ஆமாம் எல்லா ரெக்கார்டும் ஓகே கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா ரெக்கார்டுமே பார்த்தீங்கன்னா மெர்ஜ் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு பேஜில் அமித்தோட நேம் அடுத்ததில் வந்து ரூபேஷோட நேம் ரூபேஷோட டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது அடுத்து அடுத்த பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிடா அப்படிங்கிறவங்களோட டீட்டெயில் இருக்குது அஸ்ஸாமில் இருந்து கிரிட் டைல் இன்வெர்டர் ஆன் இந்த டேட்டில் வாங்கியிருக்காங்க அப்படி இதை நம்ம டை இது பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் வரைக்கும் இவ்வளோ பேஜஸ் இருக்குது இவ்வளோ ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து அது பதினாலு பேஜ் இருக்குது நீங்கள் ஆயிரம் ரெக்கார்டு வேணாலும் இது பண்ணி ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து அனுப்பிக்கலாம் நான் வந்து இது ஏன் வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் எல்லோ கலரில் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா அதை ஹைலைட்லாம் பண்ண தேவையில்லை சரி ஓகே இப்போ இது பார்த்தாச்சு அடுத்தது வந்து நமக்கு வந்து என்ன வேணும் எக்ஸல்லேருந்து எப்படி லோட் பண்ணுறது இப்போ வந்து வேர்ல்டு டாக்குமெண்ட்லேருந்து லோட் பண்ணுறோம் எக்ஸல்லேருந்து லோட் எப்படி லோட் பண்ணுறது கண்ட்ரோல் நியூ கொடுங்க கொடுத்துட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பேஸ் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி அதனால் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஒரு சாம்பிள் தான் லாஸ்ட் டைம் இது பண்ணேன் ஓகே அடுத்து வந்து சோலார் பேனல் இதையும் டெலிட் பண்ணிக்கோங்க ஆன் அதையும் டெலிட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து நான் எக்ஸல்லேருந்து எப்படி லோட் பண்ணுறேன்னு மட்டும் பாருங்கள் சேம் டீட்டெயில் நான் லோட் பண்ண போகிறேன் எக்ஸல்லேருந்து இந்த டைம் மறுபடியும் மெயிலிங்ஸ் போங்க போயிட்டு செலக்ட் ரெசிபியன்ட் யார் யாருக்கெலாம் அனுப்ப போகிறாமல் அங்கே தான் செலக்ட் ரெசிபியன்ட் யூஸ் எக்ஸிஸ்டிங் லிஸ்ட் போயிட்டு டெஸ்க்டாப்பில் நான் ஆல்ரெடி வச்சுக்க மாதிரி மெயில் மேர்ஜ் எக்ஸல் ஓகே போட்டு ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக லோட் ஆகுது லோட் ஆனோன்னா இதில் எக்ஸல் வேர்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு சீட்டு தான் கட்டுங்களா ஆனால் எக்ஸலை பொறுத்த வரைக்கும் சீட் ஒன் சீட் டூ சீட் த்ரீங்கிறது வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ரோ ஆஃப் த டேட்டா கண்டைன்ஸ் காலம் ஹெட்டர் அப்படின்றது இது எப்போதுமே டிக் பண்ணணும் டிக் பண்ணலை அப்படின்னா ஹெட்டர் வராது அப்புறம் காலம் ஒன் காலம் டூ காலம் த்ரீ அப்படின்னு நம்ம டைப் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ வந்து இதை வந்து இது பண்ணிக்கோங்க டிக்காக இருக்கட்டும் ஓகேங்களா எப்போதுமே டிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஹெட்டர் நம்ம டைப் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக வரும் சரி ஓகே ஓகே கொடுங்க ஃபஸ்ட்டு சீட்டில் தான் இருக்கிறனால நான் ஃபஸ்ட் சீட் ஆல்ரெடி செலக்ட் ஆகிறதுனால நான் ஓகே கொடுத்துட்டேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக லோட் ஆகிடுச்சு அடுத்து வந்து இங்கே டியர் இங்கே போங்க ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இன்சர்ட்டு மெர்ஜ் ஃபீல்டு போயிட்டு டியர் கஸ்டமரோட ஃபுல் நேம் ஓகேங்களா வந்துருச்சா அடுத்து வந்து அஸ்பர் அவ் அவர் ரெக்கார்ட் இவர் ஸ்டேட் ஈஸ் இந்த இடத்துல என்ன வரணும் ஸ்டேட் வரணும் கரெக்டுங்களா எங்கள் ஸ்டேட்டு ஸ்டேட்டை கொடுங்க அடுத்தது வந்து என்னது அண்ட் அண்ட் பர்ச்சேஸ்ட் த கேட்டகரி கேட்டகரி என்ன கேட்டகரி அப்படிங்கிறது இங்கே வரணும் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து ஸ்பேஸ் கொடுத்துக்கோங்க ஆன் கொடுத்துட்டு ஸ்பேஸ் கொடுங்க மறுபடியும் எந்த டேட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ஓகேங்களா அப்புறம் இன்னும் இன்னொன்ன ரெண்டு ஃபீல்டு இருக்குது அதை நான் எப்படி ஆட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஆன் பர்ச்சேஸ் டேட் அந்த ப்ரைஸ் இஸ் அன் டோட்டல் குவான்டிட்டி இஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க டோட்டல் க்யூடிஒய் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் போங்க போயிட்டு குவான்டிட்டி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன் யூனிட் ப்ரைஸ் இஸ் யூனிட் பர் ப்ராடக்ட் ப்ரைசஸ் ஐ பிஆர்ஓ டியூசிடி ப்ரைஸ் இஸ் ஓகே ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க ப்ராடக்ட் ப்ரைசஸ் ப்ராடக்ட் ப்ரைஸுங்கிறது வந்து யூனிட் ப்ரைஸ் இங்கே வந்து குவான்டிட்டி டோட்டல் குவான்டிட்டி வந்து குவான்டிட்டி அமைந்தோம் அண்ட் குவான்டிட்டி இது பண்ணிட்டு அண்ட் பர் ப்ராடக்ட் ப்ரைஸ் இஸ் அப்படின்ட்டு வந்துட்டு இங்கே என்ன வரும் இங்கே போயிட்டு யூனிட் ப்ரைஸை கொடுக்கணும் யூனிட் ப்ரைஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பிக்அப் ஆகிடும் ஸோ வந்து ரெக்கார்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணோம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ரிவியூ பார்த்துருங்க கொடுத்துருங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டே ரமித் அஸ்பரி அவர் ரெக்கார்ட்ஸ் யுவர் ஸ்டேட் இஸ் ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் பர்ச்சேஸ் இது கேட்டகரி சோலார் பேனல்ஸ் ஆன் இந்த டேட்டில் டோட்டல் குவான்டிட்டி இங்கே ஈஸ் வரணும் குவான்டிட்டி ஈஸ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க இங்கே ஸ்பேஸ் கரெக்டாக கொடுத்துக்கோங்க ஈஸ் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஒன் அண்ட் அண் பர் ப்ராடக்ட் ப்ரைஸ் இஸ் நைன்
ரேட்டட் அப்படின்னு சொல்லலாம் வேர்டை பொறுத்து டாக்குமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ வீடியோவை பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி மீண்டும் மாற்று வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்